ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಡಿ ಒ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಡೆಯಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮೊದಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಹತ್ತಿದೆ ಎರಡನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಂಟು ಆರು ಮಧ್ಯ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಮೂರನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಐದು ಮೂರು ಮಧ್ಯ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದೇ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಫೈ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಟೆನ್ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಏಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಆಗಿದ್ದರೆ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳಿನ ನಡುವಿನ ಕೋನವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೋನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂದಾಗ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಒಂಬತ್ತರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ಹನ್ನೆರಡರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದ ಮೊದಲು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಅದರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಸರ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕಡೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಿಯ ಬಂಡವಾಳವು ಏನ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೀನ ಬಂಡವಾಳದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಲಾಭವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾದರೆ ಸಿಯ ಲಾಭದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯ ಬಂಡವಾಳವು ಏನ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನ 
ಏನ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೀನ ಬಂಡವಾಳದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸೀನ ಬಂಡವಾಳದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆರಿನ ಆರರ ಅರ್ಧ ಮೂರು ಸೊ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ರೇಷ್ಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಲಾಭ ಇಂಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಸಿನ ರೇಷ್ಯೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಾಭ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಝೀರೋ ಈ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಕೊನೆಯ ವಿಮಾನವು ಮುಂಬೈಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂಬೈಗಿರುವ ಮುಂದಿನ ವಿಮಾನದ ವೇಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಇದೆ ಸೊ ಇದರರ್ಥ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಕ್ಕೂ ಐದು ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಹೋಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಮಯ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಸೊ ಆ ವಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಮಯ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷವನ್ನು ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಐದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಯಾವ ವಿಮಾನನೂ ಮುಂಬೈಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಐದು ಗಂಟೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಿ ಎಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೂವತ್ತು ಜನರು ಅದೇ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಿನಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸ
ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹತ್ತನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂರು ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಹೊಡೆದ ಕಾರಣ ಆತನ ಸರಾಸರಿ ಎಂಟು ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಟು ರನ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಏಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟು ಏಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಯ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಸೊ ಈ ನೂರು ರನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೇನಿದೆ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆವರೇಜ್ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆವರೇಜ್ ಸೊ ಹತ್ತನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಟು ರನ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆ ಎಂಟನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನು ಹೊಸ ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಯ ತಂದೆಯು ಏನ ತಾಯಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಯ ಸಂಬಂಧ ಎಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಯ ತಂದೆಯು ಏನ ತಾಯಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಂದರೆ ಎ ಏನಾಗ್ತದೇನೆ ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥನು ಅವನ ತಾಯಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಎ ಬೇರೆ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದು ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಯ ತಂದೆಯು ಏನ ತಾಯಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿನ ತಂದೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಸಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವರಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ತಾಯಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಬೀನ ತಂದೆ ಸೊ ಎ ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಯ ಸಂಬಂಧ ಎಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎನ ಮಗ ಬಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಯ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯ ತಂದೆಯು ಏನ ತಾಯಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿ ಟಿ ಒ ಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಯು ಎಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಕ್ಯು ಯು ನಂತರದ ಶ್ರೇಣಿಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಮತ್ತು ಒ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾವು ನಂಬರ್ನ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಬಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಕ್ಯೂ ಯು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ಲೇಸು ಎಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒಂದನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸು ಸಿ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸು ಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲೇಸು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವು ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು